ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ബേബി ഷവർ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അതുകൂടെ ക്ലിക്ക് ഇത് എൻ്റെ കസിൻ്റെ ചാനലാണ് ലിറ്റിൽ അമി തിങ്സ് എന്നാണ് പേര് പ്രഗ്നൻസി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ബേബീസിൻ്റെ കെയറിങ്ങും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ടു കെ ജി കേക്കാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള കേക്കാണ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് പിഞ്ച് സോൾട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തരിച്ചെടുത്താൽ ഒന്നുകൂടെ സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോൾട്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് എല്ലാ സൈഡിലേക്ക് ആവാനും അതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ തരിച്ചെടുക്കുന്നത് വൈറ്റ് സ്പഞ്ച് കേക്കിലാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിൽ ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനത് ഓവണിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓവണിൽ കാണിക്കുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസിലും ചെയ്യാം അതിനൊന്നൊരു കുഴപ്പമില്ല രണ്ട് കപ്പ് ഷുഗർ പൗഡറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് ഉള്ളത് അതിന് ഞാൻ ഒന്നര കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് ഷുഗർ പൊടിച്ചാൽ ഏകദേശം രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു എട്ട് എഗ്ഗാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാല് എഗ്ഗ് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നാല് എഗ്ഗും പിന്നെ വൺ കപ്പ് ഷുഗറും ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ള എഗ്ഗും ഷുഗർ പൗഡറും കൂടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇത് മിക്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഫുൾ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ലൈറ്റ് കളറാവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്കിഷ് ഒരു യെല്ലോ കളറാണ് ആ യെല്ലോ കളർ മാറി ക്രീം പോലെ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന വരെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആവുന്ന വരെ ബീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ വാനലാസൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇത് സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് ഫ്രൂട്ടോമാൻ കമ്പനീൻ്റെ സ്ട്രോബെറി ക്രഷാണ് ഞാനിതൊരു ഹാഫ് കപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് പാലിൽ വെള്ളം ജ്യൂസ് അടിച്ച് കുടിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലെ കേക്കിനും 
ഇത് ക്രഷ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി പല ടൈപ്പ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ ക്രഷും ഉണ്ട് ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ഹാഫ് കപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതുപോലെ ക്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ എസൻസ് ഒക്കെ ഒഴിക്കേണ്ടത് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രഷൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റർ ഒന്ന് കറക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത് കപ്പ് ഓയിലാണ് നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ബീറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പാച്ചുല എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പതിയെ പതിയെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒന്നിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഈ പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഡൗണായി പോവും അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് മെത്തേഡിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി ഫോർക്ക് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിയെ ഇളക്കണം ഒന്നിച്ച് ഇട്ടുകാണ്ട് വേഗം സ്പീഡിൽ ഇളക്കരുത് ഫോർക്കിനേക്കാളും അല്ലെ വിസ്കിനേക്കാളൊക്കെ യൂസ് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്പാച്ചുല വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വിസ്ക് വെച്ച് ഇളക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ഡൗണായിപ്പോവും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഓവൺ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ടീനിലേക്ക് ഞാൻ ബട്ടർ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതാണ് സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ആഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ ഉള്ളത് ഒന്നുകൂടെ കളർ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിങ്ക് കളർ ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്താൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ല സ്ട്രോബെറി കളർ കിട്ടും ഞാൻ പിന്നെ കളർ ആഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാറില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വെറുതെ കളേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ കുട്ടികളെ വയറ്റിൽ എത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ബേക്കായിട്ടുണ്ട് പരന്ന എന്താണ് പാൻ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ബേക്കായിട്ടുണ്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് റൗണ്ട് പേ പാൻ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ തിക്ക് കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ബേക്കാവാൻ കുറച്ചൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ഒന്ന് ലെയർ ചെയ്തിട്ട് ആ ഫില്ലിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറി ക്രഷ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒരുപാട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റിഫായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അതിൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രോബെറി സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബേബീസിൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ 
ആദ്യം രണ്ട് സൈഡിലും ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് സെയിം അളവിൽ തന്നെ മറ്റേ സൈഡിലും ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഭാഗം എടുത്തിട്ട് സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് കൈ ആക്കിയിട്ട് ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഒരു ഹാൻഡിൽ പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് സൈഡ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കേക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കാണുമ്പം തന്നെ അതൊരു രസമായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്രീം ഒന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേക്ക് വിട ഐസിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അത് കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കാണ് ഒരു വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിലൊരു പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി പിങ്ക് ഡാർക്ക് പിങ്ക് ആക്കിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പിന്നെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിങ്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബോർഡർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോർഡറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഷേപ്പ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക 
കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം അത